ഹലോ അസ്ലാം അലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫിഷ് കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫിഷ് കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവുക വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നായി എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതിലേക്കായി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ അവലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് സൈസ് മീനും എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു സവാള രണ്ട് വലിയ തക്കാളി തക്കാളിയാണ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് അത് എരുവിന് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കണം പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതുക്കിയെടുത്തത് കറുവേപ്പില പിന്നെ വേണ്ടത് ഓയില് ഉപ്പ് ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണിത് ഞാൻ ഇത് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കടുക് ഉലുവ ഇനി ഇതിങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടി നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ കടുവിട്ട് കടു പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഉലുവയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കറുവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള അരുന്നതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സവാള വയന്ത് കിട്ടും സവാള നല്ലപോലെ വയറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി ചതുക്കിയതും വെളുത്തുള്ളി ചതുക്കിയതും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നല്ലപോലെ വയറ്റിയെടുക്കാം നല്ലപോലെ വയറ്റി കൊടുക്കാം സവാള നല്ലപോലെ വയറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് തക്കാളിയും മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും തക്കാളി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല മുളക് പൊടി മാ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടി മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം പൊടികൾ ഇട്ടപാടും തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പൊടികൾ നല്ലപോലെ മസാലയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ഇട ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പുളിവെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം പുളിവെള്ളം നമ്മൾ ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി കറിക്കൊക്കെ അരിഞ്ഞു വെക്കുമ്പം തന്നെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായി അത് നല്ലപോലെ പീന് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതും നമുക്ക് ഇതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മസാലൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ പോവും അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇത് ചൂടായി നല്ല തിളച്ച് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ടൈമിലൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഫിഷൊക്കെ വെന്തടിഞ്ഞു പോകും ഇനി ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ കറക്റ്റാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ കറക്റ്റാക്കി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മീനിന് ഉപ്പും പുളിയൊന്നും പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ തന്നെ എല്ലാം നോക്കി വെക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിവിടെ നല്ലപോലെ തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഈ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോ ഫിഷും ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഫിഷും ഇതേപോലെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു കയ്യിൽ കൊണ്
ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അധികം അങ്ങ് കയ്യിലിട്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടിച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നല്ല പോലെ കറിയൊക്കെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ കയ്യിലിട്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളെ ടേസ്റ്റിയായ ഫിഷ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണാൻ വരേക്കും ബൈ ബായ്